proyectos en realidad van haciendo durante mucho tiempo, durante una gran cantidad de años solamente me dedicaba a, a terminar lo, la investigación de los himnos del siglo XX con la presentación de PowerPoint de cada alumno y también ellos hacían una pintura o dibujo relacionado con algún tema en especial, pero en función del himno. Y el año pasado tuve la, la suerte de asistir a un... Bueno, en realidad no asistí, sino que era un curso virtual de CPIP y ahí vimos cómo eh, meter los bloggers eh, dentro de las investigaciones en los proyectos educativos. Eh, utilizamos el PowerPoint harto. Eh, Wikipedia es bueno. Eh, yo creo que Internet eh, se hace más fácil porque es más rápido. En cambio, en los, li en los libros eh, se toma como más tiempo. Eh, bueno, porque así uno puede aprender cosas nuevas que antes uno nunca había visto. Bueno, el proyecto es sobre hablar, investigar sobre los himnos del siglo XX. Y a, a mí me tocó hablar sobre el surrealismo. Y lo que yo aprendí y lo que no sabía del surrealismo era de que la mayoría de los pintores eh, eran comunistas algo así como marxista comunista y, 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 y el surrealismo viene de, la, de se, las pinturas se creaban por, la, por los sueños o imaginaciones de los pintores y nosotros eh, le planteamos esto a los alumnos y empezamos a hacer un diagnóstico propio de ellos y me di cuenta que ellos en realidad estaban muy atrasados las competencias TIC están en un nivel de un quinto y sexto básico, están en octavo, o sea, es otro nivel superior. Y las competencias de muchos docentes tampoco han sido las mejores. Y bueno, empezamos a hacer un equipo de trabajo, en la cual lo empecé a dirigir. Y hay varios profesores que también me están apoyando en revisión de textos, que lo, de las publicaciones mismas que vamos a hacer, pero preferentemente es todo el trabajo, lo que hacen los alumnos, pero llevarlo a publicarlo, o sea, meternos de lleno en la web 2.0. Yo básicamente me voy a las competencias de los docentes, el mapa K12, que no todos lo conocen, que es la competencia de los alumnos, y la legislación vigente, que es la, la parte ética, la que quiero recalcar, porque ahora ellos tienen que hacer sus publicaciones y poner las linkografías.